Az anyuka már a műtőben van, éppen altatják. Egy egyszerű, néhány perces beavatkozás vár rá. A petesejteket egy speciális tűvel szívják le a petefészekből a hüvelyen keresztül. Hüvelyi ultrahangvizsgálat következik. Megnézzük a petefészkeket. Néhány. A tűt egy ultrahangkészülékhez illesztik, így az orvos pontos képet kap a tűzők elhelyezkedéséről, a tű mozgását is monitoron keresztül figyeli. Az ultraham készülék egy célzó berendezéssel van látva. Ott a képen jön, ezek a pontok jelzik majd a tűnek az irányát. Az orvos egymás után szúrja át a tűzőket és szívja le belőlük a tűző folyadékot. Az altatásnak köszönhetően ebből az édesanyja semmit nem érez. Itt ez a fényes pont a képernyőn, az a tűnek a vége. A fekete karikák, meg azok a tűzők, amiben a feketeseiknek kell lenni. A hormonok hatására ennél az anyukánál 12 tűző érett meg. Egy-egy tűző átmérője közel 2 cm. Az ultrahangképen látni, hogyan fogyál belőle a folyadék, miután az orvos átbökte. Körülbelül 5 perc a beavatkozás, eddig tart, amíg az orvos az összes tűzőt megtalálja, és leszívja belőlük a tűző folyadékot. A petesejt a test legnagyobb sejtje, az kb. 0,1 mm átvédőjű, a tempiológus fogja ebből a tűző folyadékból a petesejteket megkeresni. A leszívott tűző folyadékot kémcsövekbe gyűjtik, és sietve a laborba viszik. Itt mikroszkóp alatt keresik ki a petesejteket. Gyorsan és pontosan kell dolgozniuk, mert a petesejtek nem viselik jól a környezetváltozást. Mindössze néhány percük van arra, hogy a petesejteket egy pipettával kiemeljék, és tápoldatba helyezzék. Jó, ez kész, ez kész. Itt már a leszívott összeesett tűzőket lehet látni. Az orvos végül ellenőrzi, hogy sikerült-e minden tűzőt leszívni. És A betesejt leszívás után azonnal felébresztik az édesanyát. Néhány órás orvosi megfigyelés után kísérővel haza is mehet. Mire vége van a beavatkozásnak, a laboratóriumban is végeznek. A petesejtek lombikba kerülnek, a lombik pedig inkubátorba. Bent 37 fok van és állandó a gázkoncentráció, ez biztosítja az anyaméhez hasonló körülményeket. Ezeket az apró kicsi sejteket fogjuk beszedni róla. A főorvos mutatja, hogy a petesejteket meg kell tisztítani a környező sejtektől. Ehhez kétszer veszik ki őket az inkubátorból, mindkétszer csak rövid időre, nehogy károsodjanak. Így néz ki a petesejt az első, és így a második tisztítás után. Azért tisztítják meg, hogy megtermékenyítés közben jobban lássák a petesejtet. A következő rész a nagy találkozásról szól. Megmutatjuk, hogyan egyesíti az embriológus a szülőkival sejtjeit.